ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு தமிழ் புக் சம்மரி சரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் விட்டிங் தி டெவில் இந்த புக்கை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த புக் எழுதுனது வேற யாரும் கிடையாது நெப்போலியன் ஹில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் நெப்போலியன் ஹில்லோட புக் எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அதுல பாத்தீங்கன்னா திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் ஆல்ரெடி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புக் நம்மளோட போட்காஸ்ட்ல இருக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் சக்சஸ் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் புக் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கான்ட்ரவர்சியான ஒரு புக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் வந்து எழுதுனது வந்து நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் <laughs> திரும்ப <laughs> திரும்ப பேசப்படுற ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபியர பத்தி தான் பேசுறாரு பயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் சொல்றாரு சோ ஹில்ல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தெட்டு சதமானம் ஆஃப் அஸ் ஆர் கிவிங் த ஃபியர் டு த பவர் ஓவர் அவர் மைண்ட்ஸ் நம்ம மைண்ட் வந்து எக்ஸப்ஷனலி ஒரு பவர்ஃபுல்லான பொருள் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு கேப்பபிள் பியாண்ட் எனிதிங் பட் இந்த மைண்டோட திறமை இல்ல டேலண்டை குறைக்கக்கூடிய மிகவும் உன்னதமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபியர் இந்த ஃபியர் தான் டெவில் வந்து நம்மளை வந்து ரூல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு சோ எப்ப நம்ம பயப்படுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ரீம்ஸ்ர
அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு சரி டெவில அவுட்விட் பண்றதுக்கு இந்த புக்ல வந்து ஒரு ஏழு பிரின்சிபல் சொல்றாங்க சோ फ्रेंड्स இந்த ஏழு பிரின்சிபல் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பழைய நெப்போலியன் ஹில் புக் அதாவது திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச் அண்டர் புக்ல வந்து இது நிறைய வந்திருக்கும் சரி என்ன என்ன பிரின்சிபல்னு பாப்போமே முத விஷயம் பாத்தீங்கன்னா डेफिनेटனஸ் ஆஃப் पर्पஸ் இரண்டாவது விஷயம் மாஸ்டரி ஓவர் அவர் செல்ஃப் மூணாவது லேர்னிங் फ्रॉम அட்வர்சிட்டி நாலாவது வந்து கண்ட்ரோலிங் என்விரான்மென்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படினா நம்ம யார் கூட பழகுறோம் எப்படி பழகுறோம் நம்மளோட அசோசியேஷனை பத்தி பேசுறாரு அதுக்கு அப்புறம் வந்து டைம் அப்படிங்கற விஷயத்தை வந்து சொல்றாரு டைம் அப்படினா நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து அதையே பத்தி நினைச்சிட்டே இருந்தனா ஆஃப்டர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து நம்மளோட லைஃப்ல வந்து நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாரு அடுத்த விஷயங்கள் அவர் வந்து ஹார்மனி அப்படிங்கற ஒரு டம் சொல்றாரு இந்த ஹார்மனி எதுக்கு கொண்டு வராருன்னு பாத்தீங்கனா ஒரு டெஃபினிட்னஸ் ஆஃப் पर्पஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையில அந்த டெஃபினிட்னஸ் ஆஃப் पर्पஸ் நம்ம வந்து டாமினன்ட் தாட்டா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கொண்டு வரும்போது நம்மளுடைய மென்டல் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేతమే మారు అబ్డిన్ சொல்றாரு அடுத்து కాషన్ சொல்றாரு కాషన్నా ഒന്നും కడయదుగా మన లైఫ్ లో வந்து యాక్ట్ பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு பிளான் தேவை அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாரு சோ இந்த அனைத்து இந்த ஏழு பிரின்சிபலையுமே நீங்க கொண்டு வந்தீங்கனா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இந்த டெவில வந்து நீங்க வந்து ஜெயிச்சிரலாம் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாரு இந்த புக்ல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரின்சிபலும் சொல்றாரு அந்த பிரின்சிபல் பேர் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா ஹிப்னாட்டிக் ரிதம் அப்படிங்கறாரு ஹிப்னாட்டிக் ரிதம் அப்படின்றது வேற எதுவும் கிடையாதுங்க நேச்சர் வந்து இந்த ஹிப்னாட்டிக் ரிதம யூஸ் பண்ணுமா டு மேக் ஒன்ஸ் டாமினேட்டிங் தாட்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் தாட் ஹேபிட்ஸ் перமனன்ட் சோ டாமினேட்டிங் ஹேபிட் வந்து நமக்கு வந்து லைஃப்ல வந்து ஹேபிட்டா ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஹேபிட் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சக்சஸ் இல்லனா ஃபெயிலியர வந்து நிர்ணயிக்கும் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாரு சோ பாவர்ட்டி வந்து இந்த புக்ல வந்து ஒரு டிசீஸ் அப்படினு சொல்றாரு நேச்சர் மேக்ஸ் இட் சோ பை ஃபிக்சிங் перமனன்ட்லி தி தாட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஹூ எக்ஸெப்ட் பாவர்ட்டி as an unavoidable circumstance சோ எந்த ஒரு நபருமே வந்து நம்ம வந்து ஃபேமிலில வந்து ஏழை நமக்கு வந்து பைசா கிடையாது நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட பைசா கிடையாது நம்ம வந்து இதுக்கு மேல வளர முடியாது முன்னேற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படினா இந்த பாவர்ட்டி வந்து ஹேபிட்டா மாற ஆரம்பிச்சிரும் அல்டிமேட்லி ஹிப்னாட்டிக் ரிதம் வந்து நேச்சர் யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கிடைக்க போற விஷயங்கள் அனைத்துமே பாவர்ட்டியா தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு சோ ஹிப்னாட்டிக் ரிதம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சரி அடுத்த விஷயங்கள் பாப்போமே இந்த டெவில் யூசஸ் ஃபியர் அண்ட் இக்னரன்ஸ் ஆஃப் a people to make them to become drifters அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க drifting அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க எந்த ஒரு பர்టిక్యులர் पर्सनக்கு வந்து ஒரு பர்టిక్యులர் सब्जेक्ट தெரியல அதாவது தெரியாத விஷயங்களை வந்து தெரியற மாதிரியே நினைச்சிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறதோ இல்ல வந்து unable to think for themselves அதாவது clarity of mind இதுக்கு தான் வந்து அவர் இந்த ஸ்கூல் இந்த ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பத்தி சொல்லியிருக்காரு ஸ்கூல்ல வந்து உங்களுக்கு லைஃப்ல என்ன தேவை அப்படின்றது சொல்லி தரவில்லை இல்ல ரிலிஜியஸ் அடிப்படையில் இவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்க அப்படினா fear based teachings அதாவது உங்களோட own independent thinking இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து கெட்டு குட்டிச்சவரா இருக்கு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இதனால நீங்க வந்து அதிகமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணப்பட்டீங்க அப்படினா லைஃப்ல வந்து நீங்க வந்து ட்ரிஃப்டர் ஆயிடுவீங்க சரி ட்ரிஃப்டருக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாப்மே a drifter is the one who permits himself to be influenced and controlled by circumstances outside his own mind சரி ட்ரிஃப்டர் பத்தி இவர் இந்த புக்ல வந்து ரொம்ப அதிகமா சொல்றாரு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மல்ல நிறைய பேர் வந்து கண்டிப்பா வந்து ட்ரிஃப்டரா தான் இருந்திருக்கும் இல்ல இன்னுமோ இருக்கும் அப்படின்றது வந்து உண்மைதான் நான் கூட ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரிஃப்டரா தான் இருந்திருக்கேன் பட் இந்த புக் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐ ஓபனிங் புக் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் சரி ட்ரிஃப்டர் அப்படின்ற ஒரு पर्सन எப்படி எல்லாம் இருப்பாரு அப்படின்றதுக்கு நான एग्जांपल्स பாப்போம் முத விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்டர் வந்து வாழ்க்கை என்ன அவ முன்னாடி விட்டாலும் அவ வந்து ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் பண்றது கிடையாது ஒரு ஃபைட் பண்றது கிடையாது இதுதான் என்னோட தல விதி அப்படின்றது முதல் விஷயங்கள் அடுத்து வந்து ட்ரிஃப்டருக்கு வந்து என்ன தன்னோட லைஃப்ல வேணும் அப்படின்றது ஒண்ணுமே யோசிக்கிறதே கிடையாது ராதர் ஹி ஜஸ்ட் வென்ஸ் ஆல் இஸ் டைம் கம்ப்ளீட்லி வேஸ்ட் அப்படிங்கிறாரு அடுத்தது வந்து ட்ரிஃப்டர் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஒப்பீனியன்ஸ் பட் தீஸ் ஆர் நாட் ஹிஸ் ஓன் அவனோட ஓன் ஒப்பீனியன்ஸ் கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் சப்ளைட் பை தி டெவல் அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்ல சொல்றாரு அடுத்தது ட்ரிஃப்டர் வந்து பயங்கர மென்டலி லேசி டு யூஸ் இஸ் ஓன் பிரெய
சுப்பீரியர் அப்படின்லாம் நம்ம கேட்குறோம் இல்லையா ஸோ இது அனைத்துமே வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க ஃபிசிக்கல் ஹெரிடிட்டரி மூலியமாக வரக்கூடிய ஒரு தாட்ஸ் இந்த தாட்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு குழந்தை வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த குழந்தைக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்க்குறாங்க ஸோ இட் பிகம்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லா அதாவது பிரேக் பண்ண முடியாத லா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சைல்டு வந்து இதை நினைக்க ஆரம்பிக்குது ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைல்டு வந்து இந்த திங் எல்லாம் வந்து அன்சேஞ்சபிள் இந்த திங் எல்லாம் வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து இந்த சைல்டு வந்து அடிக்கடி வந்து திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்குது பட் இந்த புக்ல பேசப்படுற விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் திங்கிங் வந்து லைஃப்ல வந்து வரணும் அப்படின்றது வந்து இந்த புக்ல வந்து அடிக்கடிக்கு சொல்றாங்க சரி அடுத்த விஷயங்கள் இந்த புக்ல என்ன சொல்ல வராங்க பாத்தீங்கன்னா ஸோ என்னெல்லாம் மோசமான ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெவல் கிட்ட இருந்து நம்ம ஆள் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபியர் ரொம்ப முக்கியமா இந்த புக்ல திரும்ப திரும்ப பேசப்படுற விஷயங்கள் ஃபியர் அடுத்தது வந்து சூப்பர் ஸ்டீஷியஸ் பிலீஃப் அப்புறம் வந்து கிரீடை பத்தி பேசுறாரு லஸ்ட் அப்படின்னா ஓவர் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ஸ் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரிவெஞ்சை பத்தி பேசுறாரு ஹேங்கர் அதுக்கப்புறம் வேனிட்டி பத்தி பேசுறாரு வேனிட்டினா வந்து இந்த சுய அழகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா நம்ம இப்படி இருக்கணும் இல்ல ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து வேனிட்டியில வந்து அடங்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிளைன் லேசினஸ் இப்ப நம்ம இந்த பார்த்த விஷயங்கள் அனைத்துமே நிறைய விஷயங்கள் கிறிஸ்டியானிட்டியோட சின்ஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஹேபிட் எல்லாமே தான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து டெவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டோர் இந்த டோர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்குள்ள திறந்துரும் ஸோ அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டோரை வந்து மூடக்கூடிய தன்மை நம்ம அடல்ட் ஆனாலுமே இருக்காது ஸோ டெவில் கம்ஸ் இன் டு அஸ் யூசிங் தோஸ் டோர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு தென் த டெவில் டெவலப்ஸ் த ஹேபிட் தட் என்ஷியோர்ஸ் தீஸ் டோர்ஸ் ரிமெயின் ஓ ஓப்பன் ஃபார் எவர் ஆமாங்க ரொம்ப ரொம்ப டீப்பான ஒரு புக்கு மறக்கவே மறக்காதீங்க திரும்ப திரும்ப என்னை பொறுத்தவரைக்கும் கேட்டால் அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஆடியோ புக் ஃபார்மேட்ல கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இவர் சொல்றது ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ் டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அனைவருமே இந்த டெவில்ல வந்து அசிஸ்ட் பண்ணி நம்மக்குள்ள வந்து இந்த ஹேபிட் ஆஃப் ட்ரிக்டிங் இன் டு அவர் யங் மைண்ட் உள்ள வந்துடும் அப்படிங்கிறாரு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ஹோம் ஒர்க் இருக்கு அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் ஆனவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நினைக்கும்ிங்கிறாரு <laughs> அப்படின்ற மாதிரி சைல்டு நினைக்கும் அப்படின்றது சொல்றாரு ஸோ இவென்சுவலி இந்த பேரண்டல் ஹெல்ப் வில் டிஸ்ட்ராய் தி சைல்ட் செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறார் பை அலவிங் த சில்ட்ரன் டு பி ட்ரூலி இன் சார்ஜ் பேரண்ட்ஸ் வில் ஹெல்ப் த கிட்ஸ் டெவலப் த ஹேபிட் ஆஃப் திங்கிங் ஃபார் தெம் செல்ஃப் ஆமாங்க நிறைய விஷயங்கள் நானே என்னோட பயனுக்கெல்லாம் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த புக் அப் திரும்ப திரும்ப கேட்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு பட் இவர் சொல்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் ரிலையன்ட் பிஹேவியர் இல்ல செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் பிஹேவியர் வந்து கொடுக்கணும் ரேதர் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயங்களா ஆயிருந்தாலுமே ஒன்ஸ் அ சைல்ட் பிகம்ஸ் இன் டு அ நடல் இந்த ஹேபிட் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு டெவலப் ஆகும்னு சொல்றாரு ஃபியர் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட் டூல் தி டெவில் யூசஸ் டு கேப்சர் தி மைண்ட் ஆஃப் தி சைல்ட் ஒன்ஸ் தி சைல்ட் இஸ் ஃபில்ட் வித் ஃபியர் தி கிரேட்டஸ்ட் பீயிங் தி ஃபியர் ஆஃப் ஹெல் இதுதான் அவர் கிறிஸ்டியனிட்டி அட்டாக் பண்றாரு இட் will weaken the child's ability to reason and think for himself and that weakness goes with the child all through life அப்படின்றது சொல்றார் ரொம்ப ரொம்ப டீப்பான மீனிங் இன்னொரு விஷயங்கள் என்ன சொல்றாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரிலிஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த புக்ல வந்து கிறிஸ்டியானிட்டி பத்தி தான் நிறைய சொல்றாங்க ஏன் அப்படின் பார்த்தா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அமெரிக்கால இட் ஹஸ் பிகம் அ டாமினன்ட் ரிலீஜன் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ரைட் பண்ண புக் இது வந்து நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த டைம் பேஸ் பண்ணி தான் அவர் எழுதுனது ஸோ ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து ரெண்டு விதமா இந்த ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் குறிக்கிறார் ஒன்னு வந்து ஃபியர் பேஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் ரெண்டாவது வந்து ஃபெய்த் பேஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த ஃபியர் பேஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து நீ இதை செஞ்சனா வந்து நரகத்துக்கு போயிருவ இந்த செய்கையை செஞ்சனா இது வந்து ஒரு பாவம் இது 
வந்து தீமை இப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த ஃபியரை வந்து அந்த சில்ட்ரன்குள்ளே ப்ரமோட் பண்ண ஆரம்பிக்குமாங்க நீ வந்து உன் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறத கேட்டு தான் நடக்கணும் நீ வந்து உன் டீச்சர் சொல்கிறத கேட்டு தான் நடக்கணும் இவங்களுக்கு தான் உனக்கு என்ன சரி என்ன தப்பு அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஃபியர் பேஸ்டு லேர்னிங் வந்து இவங்க வந்து கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃபேத் பேஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரேஜ் ஹோப் மோட்டிவேட் பீப்புள் த்ரூ தி பிளிஸ் ஆஃப் ஹெவன் இன்ஸ்பயர்ட் பை லவ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஹெவன் சிஸ்டம் வந்து இவர் ஓகேன்னு சொல்லிடலாம் ஸ்கூல் சிஸ்டம் ஆல்சோ வில் ப்ரமோட் ஃபார் தி காஸ்ட் ஆஃப் தி டெவல் இது எல்லாமே வந்து இன்டிபெண்டண்டாக திங்க் பண்ணுறது வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் குழந்தைக்கிட்டேருந்து எடுத்துடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ரேதர் இந்த ஸ்கூலில் வந்து அறகுறையாக தெரிஞ்ச டீச்சர்ஸ் வந்து தே ஹெல்ப் children to become something like a devilish character abindra mari solranga they stop small children developing their minds from within abindrathu indha book la vandu solraru but innikku enak therinju vandu society has grown up most of the people ku vandu theriyum edalla thappu edalla seri illa teachers are more well up to solla enna poruthirum paathangna rather than conservative thinking idu andha eludhana period andha mari irundirukku seri indha book la vandu indha drifting e patti solranga drifting la irundhu veliye varanum abindna மிகவும் முக்கியமான விஷயங்கள் இவர் சொல்கிறது கிளாரிட்டி ஆஃப் பர்பஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் திங்கிங் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாரு இதுக்கு நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் கோல் இன் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து தேவை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஐடென்டிஃபையிங் யுவர் கோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் சக்ஸஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஹெவிலி ஆன் வெதர் ஆர் நாட் யூ நோ வாட் யூ வாண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு என்ன வேணும்னே தெரியாது உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு ட்ரிஃப்டராக தான் இருப்பீங்க அப்படின்றது வந்து ரொம்ப டீப்பாக சொல்கிறாரு அடுத்த விஷயங்கள் வந்து இந்த புக்கில் சொல்கிறது வந்து செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வேறு எந்த ஒரு அனிமலுக்குமே இல்லாத ஒரு விஷயங்கள் தே ஹாவ் ஏ சாய்ஸ் டு ஃபில் அவர் மைண்ட்ஸ் வெதர் நம்மளோட மைண்டில் வந்து பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இதை ஃபீட் பண்ணக்கூடிய திறமை வந்து நம்ம கையில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு இந்த புக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் எழுதப்பட்ட டைம் மேபி கிரேட் டிப்ரெஷனாக இருக்கலாம் அந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் ஆன டைம் அப்போ வந்து பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்காங்களாம் பட் சில பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தன்னோட செல்ஃப் டிட்டர்மினேஷனால் வந்து பாசிட்டிவாக அவங்களோட லைஃப் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாருன்னா இவர் வந்து ஹென்ரி ஃபோட பற்றி பேசுகிறாரு இவர் வந்து அந்த மோசமான தருணங்களையும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து அவருடைய மைண்டில் வந்து அண்ட விடலை அதனால தான் அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்காவோட ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட் கம்பெனிஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பீப்புள் ஹூ கிவ் ஓவர் தியர் மைண்ட்ஸ் டு ஃபியர் எனி சார்ட் ஆஃப் ஃபியராக வேணால் இருக்கட்டுமே நெக்லெக்ட் டு யூஸ் இயர் மைண்ட்ஸ் அண்ட் பிகின் டு ட்ரிஃப்ட் ஆமாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபியர் அண்ட் ஹிப்னாட்டிக் ரிதம் இந்த முக்கியமான விஷயத்தை வந்து இந்த சாப்டரில் சொல்கிறாரு இன்னொரு விஷயங்கள் என்னென்னா ஒரு மனுஷனை வந்து ஹிப்னாட்டை பண்ணணும் அப்படின்னா தன்னோட இன் இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல இது பேர் வந்து ஹிப்னாட்டிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஹிப்னாட்டிசம் வந்து நோ ஒன் கேன் பி ஹிப்னோட்டைஸ்ட் பை அனதர் பர்சன் வித்தவுட் இஸ் வில்லிங்னஸ் டு பி ஹிப்னோட்டைஸ்ட் அப்படிங்கிறாரு ஸோ வந்து கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப தேவை அப்படிங்கிறாங்க பிரேக் தி ஹேபிட் ஆஃப் ட்ரிஃப்டிங் பிஃபோர் நேச்சர் மேக்ஸ் இட் பர்மனண்ட் அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸை பற்றி பேசுகிறாரு ஃப்ராங்க்லின் டி ரூசர் வேர்ல்ட் அப்படின்றது ஸோ ஃப்ராங்க்லின் டி ரூசர் வேர்ல்ட் வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்போ வந்து ஒரு ப்ரெசிடென்ஷியல் இதாக இருந்திருக்காரு ஸோ அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் மைண்டட் டிட்டர்மினேஷனோடு அவர் செயல்பட்டு இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன்லேருந்து தன்னோட கண்ட்ரியை வந்து கொண்டாந்துருக்காங்க கொண்டு வரும்போது அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இட் இஸ் நாட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் மேஜர் ஆர் மைனர் பட் வி ஹவ் ஒன் ப்ராப்ளம் அண்ட் தட் இஸ் டு ஸ்டாப் தி ஃபியர் அண்ட் சப்ளான்ட் இட் வித் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்லி எஃப்டி ரூசர் வேல்த் அந்த பீரியடில் பேச ஆரம்பிக்கும் போது தன்னோட மக்களுக்கு வந்து ஒரு அபார அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபெய்த்தை வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ வந்து யூஎஸ்ஏ வந்து இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன்லேருந்து வெளியே வந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இது வந்து ஃப்ராங்க்லின் டீசர் ரூசர் வெல்த்தோட ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் நடந்தக்கூடிய சம்பவங்கள் ரெண்டாவது டேர்மில் அவர் திரும்ப எலெக்ட் ஆன உடனே ஹீ ஸ்டார்டட் டு ட்ரிஃப்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு எந்த பர்பஸுமே இல்லாமல் இருக்
ஸோ ட்ரிஃப்டிங் எந்த நேரத்தில் எவ்வளோ பெரியவர் கூட வேணாலும் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த புக்கில் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி பேசப்பட்டது தான் சரவுண்ட் யோர் செல்ஃப் வித் பீப்புள் ஹூ பர்சஸ் பாசிட்டிவ் ஹேபிட்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டெவலப் பாசிட்டிவ் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து இதில் வந்து அவர் நம்மளோட ஹெல்த்து வெல்த் எல்லாம் பற்றி சொல்கிறாரு ஒரு பேட் ஹேபிட் வந்து நம்ம வந்து ரெகுலராக பண்ண பண்ண இட் பிகம்ஸ் அவர் வே ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கு ஒரு பேட் பிஹேவியர் அப்படின்றதுக்கு டெய்லி ட்ரிங்கிங் poor eating habits or an irregular sleep schedule idu ellame anaithume universe oda hypnotic rhythm moolima it will become a habit and slowly will start eating you abdin mangam bad habits can however have a devastating effects on your life bad eating habits for example are responsible for most illness unave marundu innikke nama pesiit irukom when you overeat or indulge in the wrong kind of foods your ability to function will come down and this will affect your ability to achieve your goals adutha vandu fixation on sex can also cause other important goals to fall away unma danga periya periya adhibargal nalla life la successful ana people kuda periya weakness vandu sex a irukku இருக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல விரும்பல உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நம்மளை சுற்றி இருக்கிற பீப்புள் இருக்காங்களா அவங்களோட ஹேபிட்டை வந்து நம்ம ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாரு இது இவர் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து ஆண்ட்ரூ கார்னிஜி அப்படின்றவரை பற்றி பேசியிருக்காரு இவர் ஒன் ஆஃப் த பெரிய லீடிங் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இருந்திருக்காரு அந்த டைம் அப்போ இவர் வந்து நெப்போலியன் ஹில்லுக்கு வந்து மென்டராக இருந்திருக்கார் இந்த ஆண்ட்ரூ கார்னிஜி என்ன பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட லைஃப்ல மிகவும் மோசமான சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் அவர் வந்து எக்செப்ட் பண்ணாம ஈ சரவுண்டட் ஹிம்செல்ஃப் வித் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் டு பிகம் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க டு பி சக்சஸ்ஃபுல் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலிங் அப்படின்றது விஷயங்கள் சொல்கிறாரு ஃபெயிலியர்ஸ் அப்படின்றது நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன ரஃப் பேட்ச் டு ரீச்சிங் அவர் கோல்ஸ் இதுக்கு அடுத்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க தாமஸ் அல்வாடிசன் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் லைட் பல்ப் செய்யறதுக்கு அவர் எவ்வளோ டைம் ஃபெயில் ஆனார் பட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஆல் இஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் இஸ் ஸ்டில் மேனேஜ் டு கிரியேட் சம்திங் ஸோ வெரி யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து கோல் செட்டிங்கை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சேம் திங் ஒன்ஸ் அகெயின் எகெயின் அண்ட் அகெயின் தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கு சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் ஆல்சோ நோ தட் அட் எனி கிவன் ஃபெயிலியர் மே பி த சீட் தட் க்ரோஸ் இன் டு சக்சஸ் தேர் இஸ் அ சொல்யூஷன் டு எவ்ரி ப்ராப்ளம் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் எட் டு டிஸ்கவர் இட் ஃபெயிலியர் இஸ் நத்திங் பட் அ டெம்பரரி ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் டோன்ட் லெட் சம்மன் எல்ஸ் நெகட்டிவ் ஆட்டிடியூட் மேக் யூ கிவ் அப் ஆன் யுவர் ட்ரீம் ஆமாங்க இது அனைத்தும் பெரிய பெரிய பயோகிராஃபிஸ்லேருந்து நீங்கள் அடிக்கி அடிக்கி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்ல விரும்பல சரி அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்டரோட விஷயங்களை திரும்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறாரு ட்ரிஃப்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சாப்டர்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இந்த ட்ரிஃப்டருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் பர்பஸ் இன் லைஃபே கிடையாது அடுத்த விஷயங்கள் வந்து ட்ரிஃப்டர் மே லேக் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இவர் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அக்கம்ப்ளிஷே பண்ண மாட்டார் பை இஸ் தாட் அண்ட் எஃபர்ட் ஈ ஸ்பென்ஸ் ஆல் தேட் ஹீ ஏர்ன்ஸ் அண்ட் மோர் தேன் ஹீ ஏர்ன்ஸ் இஃப் ஹி கேன் கெட் அ கிரெடிட் ஹீ வில் பி சிக் ஆர் ஏலிங் ஃப்ரம் சம் இமேஜினரி டிசீஸ் இது அனைத்துமே வந்து ட்ரிஃப்டருக்கு இருக்கும் இன்னும் அதிகமாக ட்ரிஃப்டர் பற்றி ரொம்ப ரொம்ப திட்ட ஆரம்பிக்கிறார் ட்ரிஃப்டருக்கு வந்து இமேஜினேஷனே கிடையாது என்தூசியாசம் கிடையாது இனிஷியேட்டிவே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மள யாராவது ட்ரிஃப்டராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து ரொம்ப பஞ்சியாக தான் இந்த புக்கில் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார் ஆடியோ புக் கேட்டிங்கன்னா அடிக்கடிக்கு பயங்கரமாக குத்துற கண்டிஷன்லேயே இருக்கும் ஏ ட்ரிஃப்டர் எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் பட் இஸ் நெவர் வில்லிங் டு கிவ் எனி திங் இன் ரிட்டன் ட்ரிஃப்டர் ஹேஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் ஒன் எவ்ரி திங் பட் நோ அக்யூரேட் நாலேஜ் ஆஃப் எனி திங் ஹி மே பி எ ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரைட்ஸ் பட் குட் அட் நன் அப்படின்றத சொல்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு போதும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரிஃப்டரை பற்றி நம்ம பேசினது சரி அடுத்தது வந்து நான் ட்ரிஃப்டர் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் யார் இதை பற்றி நான் அதிகம் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் அ நான் ட்ரிஃப்டர் இஸ் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் டூயிங் சம்திங் டெஃபினெட் த்ரூ சம் வெல் ஆர்கனைஸ்டு பிளான் விச் இஸ் டெஃபினெட் ஸோ இந்த புக்கோட கருத்து வேறு எதுவும் கிடையாது மொதல் விஷயம் யூ ஷுட் ஹாவ் அ கோல் அண்ட் யூ ஷுட் ஒர்க் ஷுட் ஒர்க் டு வர்ஸ் யூ கோல் வெல் பிளான்ட் கோல் இது அனைத்துமே நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
தேவையில்லாத விஷயங்களை வள வள கொலை கொள்ளலாம் நம்மால் பேசுறது கிடையாது எந்த விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்களை தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லக்கூடிய பர்சன் அப்படின்றது தான் வந்து சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஹீ இஸ் அ கிவர் கைண்ட் ஆஃப் மென்டாலிட்டி இந்த இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து பணம் அடிப்படை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக பேசியிருக்கார் அதனால் வந்து இவர் நான் ட்ரிஃப்டர் அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து அவர் வந்து செய்வார் ஈ இஸ் த பெஸ்ட் ஆன் தி ஃபீல்டு ஈஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஈஸ் த பர்சன் ஹூ லிவ்ஸ் இன் அ வெரி போஷ் இது இல்லைனா வந்து ராயல் ரிச் இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஈ இஸ் ஆல்சோ அன் இன்ஸ்பிரேஷன் டு ஆல் ஹூ கம்ஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் திஸ் மைண்ட்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹிப்னாட்டிக் ரிதம் சொல்கிறாரு சரி இந்த புக்கில் வந்து மூணு விஷயங்கள் சொல்கிறாரு ஒன்று ஹேபிட் ஆஃப் ட்ரிஃப்டிங் நம்ம நல்லா படிச்சுட்டோம் ரெண்டாவது வந்து ஹிப்னாட்டிக் ரிதம் பற்றி படிச்சுட்டோம் அண்ட் தி எலிமெண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த மூணுமே ஒன்று சேர்றது தான் ஒரு மனுஷனோட டெஸ்டினியே மாற்றி அமைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த புக்கில் வந்து விக்டம் மென்டாலிட்டி நமக்குள்ளே இருக்கவே கூடாது விக்டம் மென்டாலிட்டி இஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மெனி பீப்புள் மேக் ஃபார் நாட் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தேர் ஓன் லைஃப் ஆமாங்க லேசினஸ் ப்ளஸ் lack of purpose equal to procrastination அப்படின்றது இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாரு உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்போ லேசியாக இருந்திருக்கீங்க அப்படின்றத கேட்க சொல்கிறாரு இந்த லேசியாக இருக்கும் போது உங்களோட சக்ஸஸ் வந்து உங்களிலிருந்து எவ்வளோ தூரம் தள்ளி போயிருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ஆக்சுவலி வந்து அதிகமாக சொல்கிறாங்க இன்னும் வந்து இந்த புக்கில் வந்து ரொம்ப தீர்மானமாக சொல்லப்படுற விஷயம் வந்து மேன் கைண்ட் இஸ் த ஒன்லி ட்ரிஃப்டர் இன் தி என்டையர் கிரியேஷன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாக்கி இருக்கிற அனைத்து க்ரீச்சர்ஸும் மூவ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு டெஃபினிட் லாஸ் of nature only mankind does not work against for nature's laws and drift as when he wills abdingirar everything outside the mind of men is controlled by laws so definite that drifting is always impossible abdingira mari solranga so eppa nammalude discipline namba ilakkaramo eppa nammalude will power namba vandu control pannama irukkumo eppa nammalude vaalkaiyila purpose e illama irukkono we can become a drifter innor vishayam vandu ivar vandu or 25000 pera analyze panni irukkara analyze pannum bodhu vandu every 100 people la only rendu ரெண்டு பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் a major aim in life ஆமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்குற உங்களுக்கு என்ன மேஜர் எய்ம் கொஞ்சம் நேரம் எனக்கு தெரிஞ்சு பாஸ் பண்ணிட்டு யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு உண்மையாலே லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு பர்பஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது யோசித்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்றது வாழ்க்கையில் ஒரு சம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாரு அப்புறம் வந்து ஒன்ஸ் டாமினேட்டிங் டிசையர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஃபிசிக்கல் ஈக்குவலன்ட் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப அடிக்கடிக்கு தோன்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா வாழ்க்கையில் வந்து ஃபிசிக்கல் ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறாரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த புக்கில் வந்து வேறு எதுவும் இல்லை திரும்ப ஒரு ரிவிஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டெஃபினட்னஸ் ஆஃப் பர்பஸ் அடுத்து வந்து க்ரியேட் ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு பிளான் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஹிப்னாட்டிக் ரித்தமோட கான்செப்டை வந்து மறக்கவே மறக்காதீங்க ஸோ நிறைய விஷயங்களை கொஸ்டின் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது தான் இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் வந்து அவேர்னஸை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறாரு மைண்ட்ஃபுல்னஸை பற்றி பேசுகிறாரு கான்ஷியஸாக ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறார் ஸோ வந்து டெவில் வந்து உங்கள் மேலே எப்படியெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து இந்த புக்கில் வந்து தெல்ல தெளிவாக போட்டிருக்காரு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் எனக்கு என்னால் இந்த பாட்காஸ்ட்டில் வந்து இந்த புக்கு கவர் பண்ணுறத விட என்னோட ஒரே ரிக்வஸ்ட் இந்த புக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆடியோ புக் ஃபார்மேட்டில் வந்து கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களோட லைஃப்பில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் புக் ஒரு ரிமார்க் டிஃபரன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து அடையும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம யூடியூப்ல வந்து லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் கொடுத்துருங்க ஸ்பாட்டிஃபைல கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம எனக்கு ஒரு ரேட்டிங் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னொரு விஷயங்கள் வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் அடையும் அப்படின்றதே நான் வந்து நினச்சி கூட பார்க்கல ஏன்னா நான் கொஞ்சம் லெத்தார்ஜிக்காக இருந்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபரை கடந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் லைக் த்ரீ தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து கேட்கப்பட்டது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வேணும் ஒரு சாதாரண விஷயம் தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்குது ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் அப் டில் நவ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை பை ஹேண்ட் டேக் கேர்